Hoy platicaremos que Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, resultó una fichita peor que César Duarte, peor que el exgobernador priista. En el PAN ya no lo quieren ver por los actos de corrupción que ha protagonizado este bribón que se hacía el que eh, era la última coca del, des del desierto, que la Virgen le hablaba, que supuestamente iba a ser ese contrapeso de la Cuarta Transformación, pero resultó puro pájaro en algún. ¿Por qué lo decimos? Vayamos a ver este interesante video. En realidad de lo, lo que buscan es generar una discrecionalidad política para manejar estos recursos hacia un año eminentemente electoral que es el 2021. Apenas se libraron de un corruptazo como César Duarte y les cayó uno de la misma calaña como Javier Corral. Vaya penuria están pasando nuestros queridos amigos de Chihuahua, pues últimamente los están azotando una serie de pestes políticas donde un pésimo gobernante pasa a otro igual o peor. Y es que Javier Corral está más preocupado por sus aspiraciones presidenciales que por ser un buen gobernante. Y para cumplir con ese capricho está saqueando dinero de todos lados. Y es este el que iba a acabar con la corrupción, pues ahora le acaba de caer una denuncia que lo podría llevar al bote en los próximos días o semanas. Bienvenidos al Notal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Toma la Corral. Le descubren fuertes actos de corrupción que podrían llevarlo al bote. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a ver en este interesante video cómo eh, resultó Javier Corral un mero pájaro en algón que se hacía el muy bravucón, el muy honesto, el muy decente, pero en realidad no era nada de eso. Simplemente era un obsesionado por el poder que quería llegar al gobierno de Chihuahua y todas sus promesas prácticamente se han quedado en el olvido. No las ha podido llevar a cabo el hecho incluso de meter al bote a César Duarte. Pues aún está en veremos eh, para que así pueda suceder en, en prisiones chihuahuenses, ya está en Estados Unidos detenido, qué bueno, qué importante, claro que ha hecho un trabajo la fiscalía, pero aún eso ha sido lo que se ha concentrado, pero prácticamente estamos viendo que el señor eh, Javier Corral ha estado más enfocado en querer criticar, en intentar sabotear a la cuarta transformación y... Ah, ah, con eso mismo no, olvidado cumplir sus promesas valdría la pena ver esta denuncia que está interponiendo un senador morenista en el sentido que está in, embarrado en cohecho ¿Qué es lo que le denuncian eh, Cruz Pérez Cuellar el senador eh, hizo una denuncia contra el gobierno y contra el gobernador de Chihuahua Javier Corral por el delito de tráfico de influencias cohecho y peculado mismo que fue presentado ante la F eh, Fiscalía General del Estado de acuerdo con Pérez Cuellar la denuncia fue presentada en virtud de que Corral recibió beneficios por casi 14 millones de pesos tan solo en 2019 relacionados con vuelos privados wow este señor ha querido darse la gran vida y marcar una gran diferencia muy eh, clara al en comparación con la cuarta transformación mientras López Obrador anda buscando vuelos eh, comerciales para efecto de ahorrar y que con lo de un vuelo privado eh, que costaría por ejemplo con el gobierno de Peña Nieto puedan prácticamente pagarse los vuelos de todo el sexenio o de todo el año Aquí a Javier Corral lo menos que le ha importado es eh, la austeridad, dice y disfraza estos eh, regalos como que fue una donación cuando la ley claramente imposibilita que se estén eh, dando o otorgando este tipo de regalitos, como por qué un empresario estaría regalando vuelos en jets privados, no habría razón justificable, a menos de que por debajo de la mesa estuviera recibiendo su mochadota, su corrupción, eh, por fuera se dice que son gratis, pero por debajo de la mesa hay un desfalco, pues 
algo así apesta a este caso y por eso vale la pena ver qué es lo que señaló el senador Pérez Cuellar. La denuncia es en virtud de que acreditamos que ha recibido dádivas o beneficios vía los vuelos privados que ha hecho eh, por el orden de más de 13 millones de pesos, 13 millones 900 mil en el año 2019 y es algo que la ley prohíbe. Un funcionario público no puede, no debe recibir dádivas ni beneficios. Está perfectamente regulado en la ley y si así lo hace, pues está cometiendo el delito de cohecho. Pérez Cuellar explicó que dichos señalamientos contra Corral fueron realizados por una persona que formó parte de su gobierno, por lo cual también hay tráfico de influencias. Sí, lamentable que Javier Corral no esté cuidando ni siquiera las formas. No, este señor anda queriendo encajar el colmillo porque sabe que, eh, que prácticamente sus posibilidades de ir por la candidatura presidencial están pulverizadas. No tiene ese respaldo o ese apoyo porque las encuestas así lo reflejan, así lo señalan, que ha perdido la confianza, ha perdido la popularidad y cómo no, si sí, ha perdido totalmente la esencia y por qué lo decimos mi querida familia Nopal Times. Ahorita voy a mostrarles algunas de las notas de cómo está Duarte también uh, acusando a Javier Corral cómo está participando en este chisme o pelea de comadres y por eso varias verdades están saliendo a la luz mientras me gustaría comentarles que el futuro de Javier Corral pareciera nada halagador porque estas fechorías de corrupción ameritan que pueda no alcanzar eh, fianza y deba eh, quedarse en el bote si a esto le agregamos que lo hizo a través de una persona que fue parte de su gobierno, entonces por eso entra también el tráfico de influencias, entonces hemos presentado la denuncia, nos la están revisando, la van a recibir y ya veremos en qué momento la ratificamos y estaremos siendo muy puntuales exigiéndole a la Fiscalía General del Estado, el senador recalcó que hay evidencias claras, incluso declaraciones del propio mandatario quien ha manifestado la generosidad de quien le ha prestado su avión para acudir a los eventos del PAN, además en la denuncia se agregaron investigaciones periodísticas, bitácoras de vuelo, todo esto con la finalidad de acreditar perfectamente el delito. Por lo tanto, si la pena va de 1 a 9 años de prisión, solo por el lado de cohecho, ya juntando los delitos, pues ya re re rebasaría la media para no alcanzar la libertad bajo fianza. Si sí, vamos a agotar todos los recursos legales a nuestro alcance, tenemos que empezar por aquí lamentablemente, pero lo tenemos que hacer en nuestra obligación jurídica mente hablando, pero vamos a agotar todas las instancias, por eso las está viendo, se las está viendo color de hormigas, este señor ahí dándosela muy de fifí jugando golf, pero esto ha hecho que reciba bien su merecido y en la popularidad se ha derrumbado prácticamente por eso decimos que sus posibilidades presidenciales están finalizadas, están pulverizadas, concluidas la aceptación de Javier Corral cayó 9.8% el mes de septiembre en comparación del mes anterior según los resultados de la última encuesta realizada por Arias Consultores en el mes de septiembre tenía un 71.7% de los chihuahuenses encuestados desaprobaron el desempeño del gobernador mientras que el 21.5% lo aceptaron cuando en agosto la cifra de aceptación era del 31% y de rechazo de un 56% asimismo bajó 7 posiciones a nivel nacional al pasar del lugar 18 al lugar 25 wow cómo la ven es que no es no palores sino pal sisters lamentable claro que sí por todo esto mis queridos no palores sino pal sisters nos parece muy interesante que se haga una investigación mmm, porque Javier Corral, eh, si está recibiendo estos beneficios millonarios al recibir todos los vuelos en jet, dándose esos lujos que no se merece y juntándolo con estos señalamientos, ¿qué está haciendo el gobernador, ex gobernador priista de Chihuahua, César Duarte, este corruptazo, quien dice que tiene audios? Cómo Javier Corral eh, ha pactado con los grupos, con las organizaciones de malhechores y por lo tanto al estar vendiendo al estado de Chihuahua, pues ¿qué les cuesta pedir un favor más? Decía Horacio eh, César Horacio Duarte Jaques que tenía que tenía miedo de que acabara con él Javier Corral. Mm. 
no debe de temer, debe de aceptar de una vez por todas la extradición, pero creo que por el hecho de ser figura pública no van a acabar con él, Javier Corral. Lo importante o lo interesante es cómo señala lo siguiente el exgobernador. Duarte señaló ante una corte en Miami, Florida, transcripciones de llamadas telefónicas de un funcionario del gabinete del actual mandatario de Chihuahua, Javier Corral, donde se asegura que el panista protege a delincuentes y que Duarte eh, sería acabado si pisa México. Pues ahí están presentándose estas pruebas de propios funcionarios del gobierno de Chihuahua, lo cual no deja nada bien parado al propio Corral. Por todo esto, quedan algunas dudas de qué va a pasar con Corral. Eh, déjenme decirles que al ver que ya están esfumadas prácticamente las posibilidades de una candidatura a nivel nacional, se ha tenido que consolar generando o quedándose con posiciones con el Instituto Electoral Local de Chihuahua. Por eso, un operador de Javier Corral obtuvo un puesto, obtendría un puesto en el Instituto Electoral de quién se trata, de Ricardo Gándara Hernández, quien es acusado por Cruz Pérez Cuellar de intervenir en la elección del 2018 y que actualmente labora en el INE. Eh, claro, está intentando manipular las elecciones con el árbitro local, con el propósito que, el, que en el siguiente año puedan estar influyendo, puedan estar metiendo la cucharota y así este desgraciado de Javier Corral, pues al no tener ninguna posibilidad federal, pues quiera quedarse con algo a nivel local o estatal. Por otro lado, ha quedado la palabra de Javier Corral sumamente por los suelos al ver, al estar desesperado de que ya se le estaban acabando las oportunidades, sacó su estrategia supuestamente que lo iba a salvar con, haciéndose el héroe, diciendo que no iba a entregar el agua que está obligado nuestro país a entregarle a Estados Unidos y el gobierno de Chihuahua está queriendo meter en apuros al gobierno mexicano eh, haciéndose el desentendido, faltando a su palabra y a los compromisos que había dado de estar haciendo estas entregas. Qué bueno que la gente está muy politizada y que no, ah, ah, ha sido muy crítica, muy observadora y no ha caído en la trampa de este bribón de siete suelas. Valdría la pena revisar lo siguiente, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, incumplió las negociaciones con el gobierno federal pactadas desde el 1 de agosto, donde se comprometió a la entrega de agua a través del programa de escurrimientos para los meses de agosto, septiembre y octubre. Milenio tuvo acceso a una copia de la propuesta para la extracción equilibrada y transparente de la cuenta del río Bravo, donde se establece una deuda de 483 millones de metros cúbicos para cubrir el volumen que resta entregarle a Estados Unidos. Hay fines electorales, claro que sí, sin embargo, no se va a quedar con la suya. Tiene este riesgo de ir al bote en las próximas semanas. Esperemos que sí pueda presentarse con toda la justicia y que no lo terminen protegiendo o cuidando. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué creen que vaya a pasar en este caso, mis queridos no por y no por sisters? Si les gustó este video, les agradezco mucho su apoyo, que me ayuden a compartirlo para llegar a mayor número de personas. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos todos los días y recuerden, infórmense y nos dejen ver la cara de nopal. Nos vemos. Hoy platicaremos que sacerdotes Profrena lanzan una campaña turbia contra López Obrador y le exigen a Andrés Manuel que se disculpe. ¿De qué se trata? Aquí te lo iremos. Invitaría también al gobierno nacional.